ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇടിച്ചക്ക ഫ്രൈയും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടിച്ചക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഇടിച്ചാക്കയുടെ പകുതി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ നടു മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണം മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലോ നമ്മുടെ കത്തിയിലോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ പരട്ടി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ചകിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പശ ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള പക്ഷയും ഇതേ രീതിയിൽ തുടച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ മുള്ളായിട്ടുള്ള ഭാഗം ചെത്തി മാറ്റണം മുള്ളായിട്ട് ചെത്തി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒരളവിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം നന്നായി ചെറുതാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരളവിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്ത ഇടിച്ചാക്കിയ ഒരു കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കുക്കറിൽ ഇടുമ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഫുൾ പ്രഷർ പോയ ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടയാതെ നല്ല പാകത്തിലുള്ള വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് വിസില് മതി അതിന് കൂടുതൽ ആവേണ്ട രണ്ട് വിസിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേവ് പാകമായി കിട്ടും ഉടയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു വറ്റൽമുളക് ഇതേ രീതിയിൽ മുറിച്ചത് നമുക്ക് വലിയൊരു കടായ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില്ല ഇനിവെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായി മൂക്കണമെന്നില്ല ഒന്നിട്ട് വാടി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇടിച്ചാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇടിച്ചാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് വെന്തുടയാത്ത നല്ല പാകത്തിൽ നമുക്ക് ഇടിച്ചൊക്കെ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നന്നായി ഇളക്കി മെല്ലെ മെല്ലെ ഉടയാത്ത തരത്തിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്ക ഫ്രൈ എല്ലാ ഭാഗവും ബ്രൗൺ കളറിലൊക്കെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ ഇടിച്ചക്ക ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു 
അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിടുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ